Bagan in the Vedada Jayanti, my Bantapata, Tiapagan and Kavi, my Kilikurish Mangalam, Suresh Babu, Namoda Pajeranoda, Namaste, Siri Suresh Babu, Arta Puliri Swagada. Namely, three Purisha Samatom, three Shakti, Nopatane, Navotane, Nivaka, like a Vyabaga Magan, and a Munbu than Adanai Pratnicha, Uru Uswaminian, Utkrishtamai, Seven Ji with the Mana, Naicha, Swami Vivekan, and then day. She shop with the next three girl to Winamanthil Kudi Matrame, Parathan Puru, the Undagu, and the Adi Rochi Vistus, two other individual Pravatanical Chi and Jido. Engineer Tangal or Kunad. Smarikinoda Namaskaram in the Parathe Samadiche. Adiva Thanimaya Rimuhurta Ayrathi Yenu Tarvati October Masatile, E. Sudanatilana Ireland Dille Margaret Elizabeth the Noble Yena Pilkalat the Nivedida and Nariapata Mahadi Janicha Averade Mutachan Ireland delivered Swadandra Samara Provartak and Idom. Bavale, Sharia of Raya Mudal than name Rastriate Samantikina Aji Arigamaya Chitrangal Kunya and Ivedi de Rodayatil Padigi and I. Lund Nadine Samantikina Kadalaya Ela Vishang Lodum Sakremai Padigirikiga in other Adil Ningal Chodisha Vidyabhyasam Stri Samatum. Rajat in the Valarchil, Deshi, the Yuda, Deshi, our both in the Panga, Turangi, a lag, I ring on the Navarka by little than a Lepichadan. Our Pilkalat, our Kurchan, Swayam, Naratuna, Uru, Vishagal and Amala Posidamana. Very Parinu, I am by nature political. And all my interest in political, uh, political issues are all indirect. A world without politics. I cannot imagine or at least idealize. To me, it will be a truncated, crippled world. In the world, 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 in the Baroda Ile College at the Havaganai Provarti Kimbo, Alpasulpamoka, the Shiamaya, Vishang like Kurche, Adabadanunda, Ara Tilu of Haradi, the Rasang, which are Patan Rathunda, Engilim, Swadandra Samara Prasana Teleku, Adavola Ula, Samaru Julemaya, Mukhangaleka, the Makal, the Dinidinilla. Asameta, Bagin, the Vedi, the Umayula, Sambar Kamana, the Hate, the Shia Prasana the Lake in the Ikinoda. The Hembraya on the Kandam Tumbo Rakatane, Rajate, Samantikin Aditi, Krishnamaya. Kiding like some of the Chana Magadi, some sides to love. Kaichil Namur Senia Senia at a very canon to Ingilum. Palapurum, Akmi, I have a saying I in the Lian, Ingloda Chacha, Megali I to die another. No worry. Pingalandil, Irelandil Jeniche, Pinid, England Lake, Thomas and Mari, Abade, Abade Pidavaya, Samuel. And the Jeeva Tinde Abasana Bhagangalile, Purna, I will mother Provartagana, I marry. Mother Protagon in the Varimbo, William Manishu to Gudila Mother Protagon. Adiham Kunyaya E. Margaret Dine, a Kaibidi Chunda, Ella Charity Protagon Lilim Panga to be my dinner. Asamita, Adiham Malayan Erath and a Medicu in Alpatuno Isle de Homedicu, other Abreda Manasla, Agatha Maya, Purdu Katinde, Purchitra Moshe speaking under, even the Telekala take. Achen Parnuda, Prothana Maya Gaidim. Ariadi Kapadenda, a two million Easter and Manishina. Manisha Seven Amana, a tomb, Samujula Maya, Atmiada, in the Achen Pagarnuda, Uritianum, Rikada Diva Mai, Kravetil, Kundanaran. We need a Swabhavi Maim, Uriadhasigamaya, Christ of Kudumbatil Jinichu, Padilla Gaiding Lele, Valaret Alpirim Bragadipichu. Arthur Patanavu Vaini, Avera Jivita Teleprothani Vishaman. Miss Collins and the Varina Adhyabiga. And down with Mario on the Principalana. Avera Sahiti Teleke, Averina Iki and I. Abavera Swadhinam Jivita Tele, Parade Prothanamana. Jivita Tindandi Galangale. Miss Collins in a Kanan Vendi, every window, Ireland Delpo game. Avera Marana Sejaki Lidna, 
ശ്വകാർദ്രയായി ഏറെ നേരം കണ്ണീരൊഴുക്കി ആ പാദങ്ങളെ നമസ്കരിച്ച് അവരുടെ അന്ത്യ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്ത ശേഷം അവരുടെ സ്വത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം തമ്മിലടിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് സാവധാനം തന്നെ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ത്യാഗിയായ നിസ്തുയായ നിവേദിതയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർ നേടിയ പഠനവും പരന്ന വായനയും മനുഷ്യനിൽ അന്തർലീനമായ ശക്തിയുടെ പ്രകടനമാണ് ജീവിതം എന്നത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി സമരോത്സുകമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ രക്തത്തിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ സജീവയായ സമയത്ത് ഖനി തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാലയം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പല ക്ലബുകളിലും ഒരു അംഗമാകുന്നുണ്ട് പ്രസിദ്ധമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെർണാർഡ് ഷായും അതുപോലെയുള്ള മഹത്തുക്കളും ഒക്കെ സംഗമിക്കുന്ന വേദിയായിരുന്നു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നിവേദ്യതയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച പെസലോസിയുടെയും ഫ്രോബലിൻ്റെയും ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനങ്ങൾ നിവേദ്യതയെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു അവർ സ്വന്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആയിട്ട് കെസ്വിക്കിൽ ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും വിദ്യാ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അറിവോടുകൂടിയാണ് അവർ ഭാരതത്തിൽ വരുന്നത് കേവലം പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ബർണാർഡ് ഷായുമൊക്കെ നിവേദ്യതയുടെ ലേഖനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ആവേശപൂർവ്വം കാത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ സമത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്നൊക്കെ നാം ഇന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ നിവേദ്യതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ മതത്തിന്റെ വളരെ ആഴങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ക്രൈസ്തവ മതത്തെ അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആഴത്തിലും പഠിച്ചു പക്ഷേ ഒരു തൃപ്തിവരായിക അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യെറ്റ് റിമെയിൻസ് അൺആൻസേഡ് അങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ബുദ്ധനെന്ന വ്യക്തി വിവേകാനന്ദ സ്വാമിജിയെ പോലെ തന്നെ നിവേദ്യതയും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചു പക്ഷെ അവിടെയും ചില ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ യാദൃശ്ചികമായി അവർക്ക് ലേഡി മാർഗസന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്വാമിജിയുടെ ആദ്യ സന്ദർശനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിവേദ്യത പറയുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നഥിങ് ന്യൂ പക്ഷേ സ്പീക്കർ ആ വക്താവ് എന്നെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചു കാരണം ഇതിനു മുമ്പൊന്നും കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അഗാധതയിൽ നിന്ന് ആത്മാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭൂതമാകുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിച്ചു നിരവധിയായ ചോദ്യങ്ങൾ കാരണം നിവേദിത എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ധൈഷണിക ശക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു പരന്ന വായന അഗാധമായ വിജ്ഞാനം ഏത് വിഷയത്തിൽ അത് രാഷ്ട്രീയമാകട്ടെ കലയാകട്ടെ ഏത് വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും സാഹിത്യമാകട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഉള്ള ഉന്നതമായ അറിവുള്ള ആ പ്രതിഭ സ്വാമിജിയുമായി തൻ്റെ യോജിപ്പുകൾ വിയോജിപ്പുകൾ ശക്തമായി പ്രകടിപ്പിച്ചു നിരന്തരമായി സ്വാമിജിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു അപ്പൊ സ്വാമിജി ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി അതെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കാരണം സ്വാമിജി തന്നെ പിന്നീട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞെ ഞാൻ ആ കിഴവനെ അവിടെ ദക്ഷിണേശ്വരത്തെ ആ കാളീക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായ ആ കിഴവനെ എൻ്റെ മൂർച്ചയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായി എത്രയോ തവണ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ആ മഹാനുഭാവൻ ചെയ്തത് എന്ന് നിറ കണ്ണുകളോടെ സ്വാമിജി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടി നിനക്ക് എന്നോട് എന്തും ചോദിക്കുക ബിക്കോസ് ഐ നോ എവ്രി ഇഞ്ച് ഓഫ് ദ വേ എവ്രി ഇഞ്ച് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് തീർച്ചയായും എന്നോട് എന്തും ചോദിക്കാം അങ്ങനെ സ്വാമിജിയുമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം സ്വാമിജിയുടെ സ്വാധീനം സ്വാമിജി ഇത്രയും അഗാധമായ വിജ്ഞാനവും മനുഷ്യ സ്നേഹവുമുള്ള അപ്രതിമ പ്രതി പ്രഭാവനായ സ്വാമിജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാടായ ഭാരതത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിരുദ്ധകണ്ഠനാവുന്നതും ഗദ്ഗത കണ്ഠനാവുന്നതും തേങ്ങുന്നതും ഭാരതത്തിലെ സ്ത്രീ സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ യാതനകളെ കുറിച്ച് സ്വാമിജി അങ്ങേയറ്റം വേദനയോടുകൂടി പലവരു പറയുന്നതുമൊക്കെ നിവേദ്യത കണ്ടിട്ടുണ്ട് അക്കാലത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അക്കാലത്ത് ഭാരത സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് കാതറിൻ മേയോ തന്നെ ഭാരത ക്ഷമേ നിന്റെ പെൺമക്കൾ അടുക്കളക്കാരികൾ വിടാം കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങും ദത്തമ്മകൾ നരന്നു 
അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിവേദിത ഒരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുമോ കാരണം ഇത്രയും മഹാത്മാവായ സ്വാമിജി ഇത്ര അഗാധമായി ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ഭാരതം ഒരു വിസ്മയങ്ങളുടെ ഭൂമിയായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഏറെ നാളത്തെ ചർച്ചകൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കും തിരസ്കരണങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഒടുവിൽ കാരണം അത് കേവലമായ ഒരു ആശയമാകാൻ പാടില്ല ഒരു ആവേശമാകാൻ പാടില്ല കാരണം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശം വ്യത്യസ്തമായ ആഹാരം വിചാരങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ നിവേദിതയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ മാർഗരറ്റ് നോബിളിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാമിജി പലപ്പോഴും തിരസ്കരിച്ചു ഒടുവിൽ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം വളരെ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കിഴക്കൻ ദേശങ്ങളിൽ മിഷണറി പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്ന ഒരാൾ മാർഗരറ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് പറയുകയുണ്ടായി അവളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നെപ്പോലെ ഇവളെയും കിഴക്ക് വിളിക്കും അതുകൊണ്ട് കിഴക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവളെ പോകാൻ അനുവദിക്കുക തൻ്റെ ഭരണശൈലിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സാമുവൽ ഭാര്യയായ പ്രിയ പത്നിയായ മേരിയോട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ അവളെ പറഞ്ഞയക്കുക അവൾ ചിറക് വിടർത്തും നിശ്ചയമായും അവൾ മഹത്തായ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കുമെന്നാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഏകത്ര സമ്മേളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് സ്വാമിജിയുടെ കൂടെ അവർ കൽക്കത്തയിൽ വന്നിറങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശം ആകെ ആലംബമായും അവലംബമായും ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്വാമിജി മാത്രമാണ് താൻ സർവസ്വമായി കരുതുന്ന തൻ്റെ ഗുരുവായ സ്വാമിജി മാത്രമാണ് അവിടെ സ്റ്റാർ തിയേറ്ററിൽ ആ പൗരാവലിക്ക് മുൻപിൽ നിവേദിതയെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു സ്വാമിജി ഇതാ ഇംഗ്ലണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു രത്നത്തെ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആദ്യമായി ആ സ്റ്റാർ തിയേറ്ററിൽ നിവേദിത നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ അത്യാവേശത്തോടു കൂടിയാണ് സ്വാമിജി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ പ്രസംഗത്തില് നിവേദിത എന്ന ആ മഹാത്ഭുതത്തെ കൽക്കത്തയിലെ പൗരാവലിക്ക് മനസ്സിലായി എങ്കിലും നിവേദിത ചോദിച്ചു ഒരു ചോദ്യം ഭാരതം എന്നെ സ്വീകരിക്കുമോ അതിന് സ്വാമിജി പറഞ്ഞ മറുപടി അമ്മയെ ചെന്ന് കാണുക അമ്മ നിന്നെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഭാരതം നിന്നെ സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മാർച്ച് മാസം പതിനേഴാം തീയതിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അമ്മ ശാരദാദേവിയെ കാണാൻ പോകുന്നു സ്വന്തം ഭർത്താവായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന് മുന്നിൽ പോലും മൂടുപടം ധരിക്കുന്ന തികച്ചും യാഥാസ്ഥിതികമായ ഒരു ആചാര രീതികൾ പിന്തുടരുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പാതിവൃത്യത്തിൻ്റെ മാതൃകയായ മഹാതപസ്വിയായ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള അനസൂയാദേവിക്കൊക്കെ സമാനമായ സീതാദേവിക്കൊക്കെ സമാനമായ സമുജ്വലമായ ത്യാഗിയായ ശാരദ യാതൊരു മൂടുപടങ്ങളും ഇല്ലാതെ തികച്ചും വിദേശിയായ ഒരു ഈ പെൺകുട്ടിയെ കൂക്കി കൊച്ചുമോളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് ദീർഘനേരത്തെ സംഭാഷണമുണ്ട് നിവേദിത തന്നെ പറയുന്നു കവ്യാത്മകമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നു സുദീർഘമായ തപസ്സിന്റെ പ്രശാന്തതയാണ് ശാരദ ശക്തിയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് വേണ്ടി ഭാരതത്തില് ഇരുണ്ട കോണുകളിലേക്ക് തളക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ നാരീ ശക്തിയുടെ ശക്തിയുടെ ആവിർഭാവത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഉണർവിനും വേണ്ടി ഉയർന്ന അമ്മയാണ് അവതാരം കൊണ്ട് അമ്മയാണ് ശാരദ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ശാരദാദേവിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹം അത് നിവേദിത ജീവിതത്തിലെ വലിയ കരുത്താണ് ഈ ഒരു ശക്തിയോടുകൂടിയാണ് അവിടെ ബോസ്പാറ ലൈനിൽ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിദ്യാലയം നിവേദിത ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെ ചെറിയ തോതിലുള്ള കണക്ക് ഭാഷ പുരാണങ്ങൾ തുന്നൽ തുടങ്ങിയ ലഘുവായ ജീവിതഗന്ധിയായ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാലയം ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം തികച്ചും യാഥാസ്ഥിതികമായ ഒരു സമൂഹം ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ നഷ്ടപ്പെട്ട് വൈധവ്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ബാല്യങ്ങൾ തല മുണ്ടിത ശിരസ്കരായി വെള്ളവസ്ത്രധാരികളായി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്നേക്കും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ഈ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പിടിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നതുപോലും അന്ന് ചിന്തനീയമായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ശരി നിവേദിതയുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് മുൻപില് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് മുൻപിൽ ആ വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ചു നിർഭാഗ്യവശാൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് പലപ്പോഴും നിന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പിന്നീട് വളർന്ന് വികസിച്ചു അത് ശാരദാ മിഷനായും മഠമായും ഇന്ന് കാണുന്ന നിരവധിയായ തരത്തിലുള്ള വലിയ ആത്മീയവും വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വികസിക്കുന്നതായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിവേദിതയ്ക്ക് വലിയ കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു
ഒരു സ്വന്തം നാട്ടിൽ പരാധീന ജനതയായി കഴിയുക എന്നതാണ് അതിന് കാരണമായി നിവേദ്യത കണ്ടത് അന്ധമായ പരാനുകരണമാണ് എന്തിനു വേദനും വിദേശ നാടുകളെ അനുകരിക്കുക എന്ന ഭ്രാന്തമായ ഒരു സമീപനമായിരുന്നു അന്ന് ഭാരതം പുലർത്തിയിരുന്നത് നിവേദ്യതയുടെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അവർ പറയുന്നത് വി ഹാവ് ബിക്കം എ നേഷൻ ഓഫ് മോറൽ ഡിസ്പെപ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് ധാർമ്മികമായ അജീർണം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേദനും നാം വിദേശികൾ അന്ധമായി മങ്കിയിലേക്ക് ഇമിറ്റേഷൻ ഇത് ശരിയല്ല ആദ്യമായി സ്വന്തം ശക്തിയെ തിരിച്ചറിയുക വെബ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലൈഫ് കാളി ദ മദർ അഗ്രസീവ് ഹിന്ദുയിസം തുടങ്ങിയ നിരവധിയായ ലേഖനങ്ങളിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഭാരതത്തിന്റെ മഹത്തായ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ചും പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചും അത് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് നിവേദ്യത സംസാരിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിലെ വീരവിപ്ലവകാരികൾക്ക് എന്നും താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു നിവേദ്യത അരവിന്ദ മഹർഷിയൊക്കെ അലിപ്പൂർ ബോംബ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിലിൽ പോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്രമൊക്കെ നടത്തിയിരുന്ന നിവേദ്യതയാണ് പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ബന്ധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിപ്ലവകാരികൾക്ക് പോലീസിൽ നിന്നുള്ള പല വിവരങ്ങളും ചോർത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വരെ തയ്യാറായിരുന്നു ആ മഹതി എന്നറിയുമ്പോഴാണ് ആ മഹാത്മാവിന് ഈ ഭാരതമണ്ണിനോടുള്ള പ്രേമവും ത്യാഗവും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ടാഗോർ വിശ്വമഹാകവി ടാഗോർ ഹാസ് റൈറ്റ്ലി പുട്ടി അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മുടെ ജനത എന്ന് ഭഗിനി നിവേദ്യത പറയുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥത നമ്മിൽ ഒരാളുടെ വാക്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും സത്യതരമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിവേദ്യതയുടെ ശവകുടീരത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ദാർജിലിംഗിലെ ശവകുടീരത്തിൽ ജെ സി ബോസിന്റെ അതിഥിയായി താമസിക്കുമ്പോഴാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ നിത്യനിദ്രയിലേക്ക് ആ മഹതി പോയി മറിയുന്നത് അതിനു മുൻപ് ഭാരതത്തിൽ ജീവിച്ച പതിനാല് വർഷം ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായിട്ട് അവർ വീശിയടിച്ചു കൽക്കത്തയിലെ പ്ലേഗ് ബാധിച്ച സമയത്ത് സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് കൽക്കത്തയിലെ കറുത്ത മരണം നൃത്തമാടുന്ന താണ്ഡവമാടുന്ന കൽക്കത്തയുടെ നഗരങ്ങളിൽ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് മാലിന്യങ്ങൾ വാരി മാന്തി മാറ്റുന്ന നിവേദ്യതയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവരെ കണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജെ സി ബോസിന്റെ എല്ലാ പഠനങ്ങളെയും നിരീക്ഷണങ്ങളെയും വൈദേശിക ശക്തികൾ ഇംഗ്ലീഷ് ശക്തികൾ മനഃപൂർവ്വം തിരസ്കരിച്ചപ്പോ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് ഏഴ് സുദീർഘമായ വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പകർത്തി എഴുതി സാധ്യമായ എല്ലാ അംഗീകാരവും നേടിക്കൊടുക്കാൻ ആ മഹത് ചെയ്ത നിസ്തുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിനെ പോലെയുള്ള ലോകപ്രസിദ്ധരായ ചിത്രകാരന്മാരോട് പാശ്ചാത്യമായ രീതിയിലല്ല നിങ്ങൾ ചിത്രം വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നും ഭാരതത്തിന്റെ പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ദേശീയതയുടെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രവാഹം ഭാരതീയരുടെ സ്ഥിരാപടലങ്ങളിലേക്ക് പകർത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം എന്നും പഠിപ്പിച്ച മഹതി നാം ഇന്ന് ലോക ലോകാരാധ്യനായി കാണുന്ന സു നമ്മുടെ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയെ പോലെയുള്ള മഹാകവികളുടെ ആത്മീയ ഗുരുവായിരുന്നു നിവേദിത ആ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു സമ്മേളനത്തിന് പോയ സമയത്ത് വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി നിറഞ്ഞ വാത്സല്യത്തോടെ പ്രേമത്തോടെ ആ മഹതി ചോദിച്ചു അങ്ങയുടെ ധർമ്മപത്നി എവിടെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ യാഥാസ്ഥികമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ദുരന്ത മുഖം സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി ഇവിടെ തുറന്നു വെച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കടൽ കടന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ട് നിവേദ്യത ചോദിച്ചു സ്വന്തം പത്നിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജന്മനാടിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരുന്നത് ഇത്തരത്തിലെ ദേശീയ പുരുഷന്മാർക്ക് മുൻപില് ആദർശത്തിന്റെ അട്ടങ്ങാത്ത വിപ്ലവ വീര്യത്തിന്റെ രണോത്സുകതയുടെ ഒരു വലിയ ബോംബായിട്ടാണ് നിവേദ്യത പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അരവിന്ദ മഹർഷി ബാലഗംഗാധര തിലകനൊക്കെ അവരുടെ വേറുറ്റ പ്രസംഗങ്ങൾ എല്ലാ സമയവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ എത്ര ശ്രദ്ധനായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ജീവിച്ച ഭാരതത്തിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലും ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിവേദ്യത പറഞ്ഞു ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിന്റെ അംഗീകാരമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാരതം സമ്പൂർണമായി ഏതൊരു ദർശനങ്ങളെയും തത്വത്തെയും അംഗീകരിക്കും പറയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും വരെ ഉത്തര ഭാരതത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും അതിനൊക്കെ സാധൂകരണവും സാധ്യതയും ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ദക്ഷിണ ഭാരതം അംഗീകരിക്കണം അതുകൊണ്ട് മദ്രാസിലെ ജനത അംഗീകരിച്ചെങ്കിലേ അംഗീകാരമാവുകയുള്ളൂ മദ്രാസില് അവർ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് വിദേശ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ മദ്രാസിൽ നടത്തുന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് നിവേദിത
എങ്ങനെയാണ് ശങ്കരന്റെയും ഭാസ്കരന്റെയും അനുയായികൾ നൂട്ടന്റെയും മിൽട്ടന്റെയും അനുയായികളെക്കാൾ അപകൃഷ്ടരാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭാരതമേ ഉണരൂ നിന്റെ ദേശാന്തരങ്ങളിൽ നിന്റെ ഓരോരോ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ആൽത്തറകളിൽ രാമകൃഷ്ണ വിവേകാനന്ദന്മാരെ കുറിച്ച് സമുജ്വലമായ പാഠങ്ങൾ ഭാരതത്തിലെ വീരപുരുഷന്മാരുടെ വീരാംഗനകളുടെ വീറുറ്റ ചരിതങ്ങൾ ഈരടികളായി പാടി പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അത് മാത്രമാണ് ഭാരതം അതാണ് ഭാരതം നിവേദ്യത പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ദേശീയതയുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമാകട്ടെ സാംസ്കാരികമാകട്ടെ സാമൂഹികമാകട്ടെ സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും ദേശീയതയുടെ ഒരു വലിയ ശക്തിയാണ് നിവേദ്യത പ്രവഹിപ്പിച്ചത് ആദ്യമായി ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പതാക ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന നിവേദ്യതയാണ് വജ്ര ആസ് നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ഒരു കുങ്കുമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വർണ്ണ നൂലുകൾ കൊണ്ട് വജ്രായുധത്തെയാണ് ആലേഖനം ചെയ്യുന്നത് ദധീജി മഹർഷി നൽകിയ പുരാണ പ്രസിദ്ധമായ മഹത്തായ ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഭാരതത്തിന്റെ ടിൻ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ത്യാഗവും സേവനവുമാണെന്ന് വിവേകാനന്ദ സ്വാമിജികൾ പലവരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഭാരതത്തിന്റെ ത്യാഗാദർശത്തെയാണ് ഇവിടെ ദധീജി മഹർഷിയുടെ നട്ടല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വജ്രായുധം രൂപത്തിൽ വജ്രത്തെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിലെ വന്ദേ മാതരം എന്നും യഥോ ധർമ്മസ്ഥതോ ജയ എന്ന മഹാഭാരതത്തിലെ മഹത്തായ വാക്യവും ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ കോൺഗ്രസ്സില് സമ്മേളനത്തിൽ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചു ജെ സി ബോസിനെ പോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ അതിനെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചുവെങ്കിലും അതെല്ലാം പിൽക്കാലത്ത് ദേശീയമായ പലതും അവഗണിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഭാരതത്തെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിച്ച ഒരു മഹതി നിവേദിതയെ പോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ സ്വാമിജി കേവലം നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സും അഞ്ചു മാസവും ഇരുപത്തിനാല് ദിവസവും ഉള്ളപ്പോ മഹാസമാധിയിലേക്ക് ആണ്ടുപോയപ്പോ സ്വാമിജി പകർന്ന ഒരു വലിയ തീപ്പന്തം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കേവലം പതിനാല് വർഷമേ ലഭിച്ചുള്ളൂവെങ്കിലും ശരി ഈ മണ്ണിൽ ഒരു കൊട്ടും കാറ്റായിട്ട് ആഞ്ഞടിച്ച് ഭാരതത്തിന്റെ ഓരോ മനസ്സുകളിലേക്കും ഭാരതീയന്റെ സിരാപടലങ്ങളിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ദേശീയതയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ നിർഭ നിർഭയതയുടെ ഒക്കെ ഒരു കൊട്ടും കാറ്റ് സന്നിവേശിപ്പിച്ച ആ മഹതി സ്വാഭാവികമായും യഥാർഹമായിട്ട് അവർ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിവേദിത ഹു ഗേവ് ഹോൾ ടു ഇന്ത്യ തന്റെ സർവസ്വവും ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച നിവേദിത ഇവിടെ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സ്വാഭാവികമായും സത്യമായ വാക്കുകളാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചും ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചും ദേശീയതയെ സംബന്ധിച്ചും പൗരുഷത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ നിവേദിത ഏറെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം അത് എത്രമാത്രം പഠിച്ചു എന്നതാണ് ഓരോ സമയത്തും ഓരോ നിമിഷവും നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അധ്യാപകനും കവിയുമായ കിള്ളിക്കുറിച്ച് മംഗലം സുരേഷ് ബാബുവാണ് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു ഉത്കൃഷ്ടമായ സേവന ജീവിതത്തെ സ്മരിച്ചതിന്